হ্যালো বন্ধুরা আমি ফিরোজ কবি রাশিক সিনেমা ফোর্টি বেসিক সিরিজের তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা কিন্তু দেখব শর্টকাট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আপনারা যারা আমার আফ্টার ফিক্সের বেসিক সিরিজে দেখেছেন বা যারা দেখেন নেই উপরের আই বাটন অথবা নিচে ডিসক্রিপশন থেকে দেখে আসতে পারেন বাট যারা দেখেছেন তারা জানেন যে আমি শর্টকাটে কাজ করতে পছন্দ করি সিনেমা ফোর্টির ক্ষেত্রে হয়তো অত বেশি ইউজ করি না বাট এখানে একটা অসম জিনিস আছে সেটা হচ্ছে শিফট সি শিফট সিটা কী কাজ করে সেটা আমরা টিউটোরিয়ালে দেখবো আর এছাড়াও অন্যান্য শর্টকাটগুলো কোথায় কী পাবো সেটাও দেখবো তার সাথে ওয়ার্ড স্পেস কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় নিজের মতন কাস্টম ওয়ার্ড স্পেস কীভাবে তৈরি করতে হয় কীভাবে সেভ করতে হয় কীভাবে রিসেট করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে জানবো আর আরেকটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে রেন্ডার সেটিং এবং আমাদের প্রজেক্ট সেটিং এর সম্পর্কে আর অ্যাট লাস্ট আমরা প্রজেক্টটা কীভাবে সেভ করব সেটা সম্পর্কেও জানবো তো চলুন কথা না বাড়াই সরাসরি চলে যায় টিউটোরিয়ালে ফিরে আসছি ইন্টার পাওয়ার তো অ্যাডোবির অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোর মতন ম্যাক্স অ্যান্ড সিনেমা ফোর্টির ক্ষেত্রেও অনেক অনেক শর্টকাট আছে যে কোনো ফাংশনে আমি যদি এখানে ক্লিক করি মনে করেন ফাইলের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো নতুন অপশান আমি ক্লিক করতে চাই তার পাশে কিন্তু আমি শর্টকাটগুলো দেখতে পারি সো কেউ যদি শর্টকাটে কাজ করতে চান তাহলে শর্টকাটগুলো এখান থেকে মনে রাখতে পারেন এছাড়াও আরেকটা অপশান আছে সিনেমা ফোর্টির একটা একটা জোস একটা অপশান সেটা হচ্ছে শিফট প্লাস সি যেটা আমি ইন্টার আগেও বলতেছিলাম শিফট সি যদি আমি যে কোনো জায়গায় চাপি অর্থাৎ কার্সন আমার যেখানে থাকুক আমি শিফট সি চাপলে এরকম একটা সার্চ অপশান আসবে এখানে সার্চ করে কিন্তু আমি সিনেমা ফোর্টির পৃথিবীতে অর্থাৎ সিনেমা ফোর্টির পৃথিবীতে যত রকমের টুস আছে যে কোনো কিছুকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারি যেমন একটু আগে আমরা মানে গত পর্বে আমরা একটা কিউব বানাইছিলাম আমরা যদি এখানে কিউব লেখি ধরেন আমার মন চাচ্ছে না আমি অনেক লেজি আমি আমার মন চাচ্ছে না আমি উপর থেকে কিউব ক্লিক করে আনবো আমি এখান থেকে সার্চ দিয়ে কিউব ক্লিক করতে পারি দেখেন ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করলে আমার একটা অ্যাক্সেসটা হয়ে গেল আর ইভেন আমি যদি আবার শিফট দিয়ে যাপি এখান থেকে চাইলে আমি কিউবের যেই আইকনটা আছে অর্থাৎ যে টুস দিয়ে আমি কিউব ক্রিয়েট করলাম ওইটাকে চাইলে কিন্তু আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমার প্যানারের অন্য জায়গাও রাখতে পারি সো এখানে আমাদের চলে আসে ওয়ার্ক স্পেস মডিফিকেশান আমরা আফটার ইফেক্সের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে আমরা আমাদের মতন ওয়ার্ক স্পেসটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি আমাদের ইন্টারফেসটাকে আমাদের মতন সাজায় নিতে পারি তো ম্যাক্সিমাম সিনেমা ফোর্টির ক্ষেত্রেও একই রকম কাজ করা যায় আমি এটা কেটে দিচ্ছি বা স্কেপ দিলেও এটা চলে যায় ওকে এখন এটা কীভাবে করে মনে করেন আমি এখানে যে দুটা আমার এ আছে মানে আরেকটা প্যানেল আছে এবং প্যানেলের মধ্যে দুটা গ্রুপ আছে এই দুটা গ্রুপকে আমি একই প্যানেলের সাথে অ্যাটাচ করে দিতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমার কী করতে হবে যেটা অ্যাক্টিভ আছে সেটাকে আমি ফার্স্টে নিব এই যে চিরুনির মতন ডট ডট যেই ইয়াগুলো আছে এগুলোকে ক্লিক করে আমি ওই চিরুনির মতন ডট ডট ওখানে ছেড়ে দেবো তাহলে আমার এটা ওখানে চলে গেল দেন আমার যে লেয়ার প্যানেল আছে এটাকেও আমি চাইলে এখানে আর একটা কথা বলে রাখি অনেকে লেয়ার প্যানেল বললে বলবে যে ভাই এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস মিস করে গেলো আসলে সিনেমা ফোর্টির ক্ষেত্রে লেয়ার প্যানেল অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না অর্গানাইজার অর্গানাইজিং কাজ করার জন্য কেউ কেউ ইউজ করে বাট আই ডোন্ট ইউজ দিস তো আমি এটা অ্যাভয়েড করে গেলাম এই জন্য এখন দেখেন এখানে অনেক আবার সাদা সাদা আইকন আসতেছে আমি যে কোনোখানে গিয়ে যদি ছেড়ে দিই সেটা ওখানে স্ন্যাপ করবে আমি এক্ষেত্রে ওইটার সাথেই স্ন্যাপ করতে চাচ্ছি একই জায়গায় আমার পাঁচটা সাব গ্রুপ চলে আসলো আমি অ্যানিমেশনের টাইম লাইনটাকে একটু নিচে নামাই দিচ্ছি ও তখন আমরা ওই যে ইন্টারফেস নিয়ে কথা বললাম না গত পর্বে এদিকে কিন্তু বলা হয়নি এটা হচ্ছে আমার ম্যাটারিয়াল এডিটার অর্থাৎ একটা অবজেক্টে আমি কী রকম টেক্সচার দিবো সেটা কিন্তু এখানে নির্ধারণ হবে আর এটা হচ্ছে আমার টাইম লাইন এখানে আমার অ্যানিমেশন নির্ধারণ হবে তার সিট আর বেশি কিছু জানার আপাতত দরকার নেই আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখানো বাকি ছিল সেটা হলো অ্যাট্রিবিউট প্যানেল আমরা অ্যাট্রিবিউট প্যানেলের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন অর্থাৎ যে কোনো অবজেক্টের পজিশন সম্পর্কে জানতে পারবো স্কেল সম্পর্কে জানতে পারবো অবজেক্ট প্যানেলে এর আরও যত রকমের কন্ট্রোল আছে সবগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো আর দুইটা যে প্যানেল আছে ফং এবং বেসিক সেগুলো এই মুহূর্তে চানাটা আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন আফটার ইফেক্সের মতন আপনি যদি সিনেমা ফোর্টিটিকে আবার বন্ধ করে আবার খুলেন তাহলে কিন্তু আর এই চেহারা দেখতে পারবেন না সে তার চেহারা বদলে আগের মতন চলে যাবে আগের অবস্থায় তো এটা যদি আমি আবার চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে ওয়ার্ক স্পেসটা সেভ করতে হবে সেটা কিভাবে করবো উইন্ডোজ থেকে চলে যাব আমরা কোথায় আছে কোথায় আছে কোথায় আছে কাস্টমাইজেশন ওখান থেকে চলে যাব সেভ লে অথবা সেভ লে আউট এখানে তো সেভ লে আউট অ্যাজে গেলে আমরা আমাদের নিজেদের নামে হোক বা কোম্পানির নামে হোক বাট ওয়াট এভার আমি টিসিএন আমি সেভ করতে চাচ্ছি টিসিএন আমি যদি আমি সেভ করি দেন আমরা জাস্ট যদি এখন ওপেন করব হয়তো স্টার্ট আপ বা স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ওপেন হবে আপন
সরি একটা লিমিটের পরে আপনি দেখতে পাবেন অবজেক্টগুলো কেটে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনারা প্রজেক্ট সেটিং এ চলে আসবেন এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ডি আমি যদি বাইরে ক্লিক করি অথবা কিউবে ক্লিক করি আমার অ্যাট্রিবিউট প্যানেল চলে আসবে আবার প্রজেক্ট সেটিং এ যাওয়ার জন্য আমি কন্ট্রোল ডি দিব কন্ট্রোল ডি দেওয়ার পরে এখানে দেখেন এই বিভিন্ন রকম স্কেল আছে এফপিএস এর ব্যাপার স্যাপার আছে এগুলো আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু ওই যে বললাম কেটে যাওয়ার ব্যাপারটা ওইটা সাধারণত ঘটে এই জায়গার জন্য এটা যদি মিডিয়াম টাইনি স্মল এগুলো থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক বড় প্রজেক্ট কেটে যেতে পারে তখন আপনি এখানে লার্জ হিউজ এগুলো দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন দেন আরেকটা বিষয় আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে ডাইনামিক্সে যখন আমরা ডাইনামিক্স এর কাজ করব ডাইনামিক্স কি জানি সেটা আমরা আপাতত না জানলে চলবো আমাদের একটা ডেডিকেটেড পর্ব আছে ডাইনামিক্স শিখার জন্য আপাতত যতটুকু জানতে হবে যে ডাইনামিক্স যদি আমরা একুরেট রেজাল্ট না পাই সেক্ষেত্রে আমাদের ডাইনামিক্স এসে এক্সপার্টে এসে এই সেটিং গুলো যদি আমরা একটু বাড়ায় দিই সেক্ষেত্রে আমরা আর একটু বেটার রেজাল্ট এক্সপেক্ট করতে পারি যদি এটা আমাদের প্রসেসিং পাওয়ার একটু বাড়ায় নেবে ওকে এবার আসি একটু রেন্ডার সেটিং এর কথা রেন্ডার সেটিং এর ব্যাপারেও খুব ডিটেলস এখন যাবো না আমরা সামনে আগাইলে আস্তে আস্তে আরো ডিটেলসে জানতে পারবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে ফার্স্ট অফ অল আমরা আউটপুটে চলে যাবো ওখানে আমাদের রেজুলেশনটা ফিক্স করে দেবো বারোশো আশি বা সাতশো বিশ অথবা উনিশশো বিশ বা হাজার আশি এখান থেকে আমরা যেতে পারি এখানে অনেক রকমের প্রিসেট দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন ওয়াইজ ওয়েব ওয়াইজ ফিল্ম ভিডিও ওয়াইজ অনেক ধরনের প্রিসেট দেওয়া আছে আপনারা কাস্টমারিও বসাতে পারেন দেন এখানে আরেকটা জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের রেজুলেশন আমরা যেহেতু স্ক্রিনের জন্য কাজ করবো সেহেতু আমরা সেভেন টোয়েন্টি দিবো বাট এখান থেকে সিঙ্গেল ফ্রেমও রেন্ডার করা যায় যদি আমরা কেউ প্রিন্টিং এ ইউজ করার জন্য কোনো থ্রিডি গ্রাফিক্স ইউজ করি সেক্ষেত্রে এটা আমরা কত দিবো বললেন তো এক্সাক্টলি তিনশো ডিপিআই ওকে যাই হোক আমরা নিচে আসি এখানে আছে ফ্রেম রেঞ্জ আমরা যদি যতগুলো ফ্রেম নিয়ে কাজ করতেছি সবগুলো ফ্রেমকে রেন্ডার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কারেন্ট ফ্রেম থেকে দিব অল ফ্রেম বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি আগে বলছি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার হয়তো সিঙ্গেল ফ্রেম রেন্ডার করা লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার শুধু কারেন্ট ফ্রেম দেবেন এছাড়াও ম্যানুয়াল রাখতে পারেন ম্যানুয়াল রেখে আপনারা ফ্রম টু ইচ্ছা মতন সিলেক্ট করে দিতে পারেন যেমন আমার ক্ষেত্রে মনে করেন আমি শুধু নব্বই নিয়ে কাজ করছি বাট শুধু পঞ্চাশটা ফ্রেম আমি রেন্ডার করতে চাই তাহলে জিরো টু আমি এখানে ফিফটি দিয়ে দিব এবং ফ্রেম স্টেপ সবসময় একই থাকবে যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা মানে জিরো থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সবগুলো ফ্রেমই আমরা এন্ডার করবো সেই জন্য ফ্রেম স্টেপ ওয়ান থাকবে দেন ফিল্ডের দরকার নেই ব্যাস আমার হয়ে গেল এখানে আউটপুটের সেটিং আর দরকার নেই আর এরপর আমরা সেভ অপশানে যাবো সেভ অপশানটা আমাদের জানা দরকার খুব এটা তো টিক দেওয়া লাগবে নাহলে ফাইল সেভ হবে না আই মিন রেন্ডার্ড ফাইলগুলো সেভ হবে না প্রজেক্ট ফাইল সেভ করার অপশান আলাদা ওটা আমরা একটু পরে দেখতেছি এখন রেন্ডার ফাইলগুলো প্রথমত আমাদের এখানে টিক দেওয়ার পরে সবার আগে দেখে নিতে হবে যে ফাইলটা আমাদেরকে দেখা যেতে হবে যে কোথায় সেভ হবে তো আমরা রাইট ক্লিক করে যেখানে সেভ করতে চাই ওখানে বা যে কোনো ফোল্ডারের ভিতরে ক্রিয়েট করতে চাইলে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে সেটার মধ্যে আমরা ঢুকাই দিব দেন ফাইলের একটা নেম দিব তারপর সেভ দিব এখন সেভ হচ্ছে না কারণ আমি নতুন নাম দিনি সো লেটাস্ট গিভ অ্যান এক্সাম্পল নেম এএসডি আমরা সেভ দিলাম ব্যান হচ্ছে আমাদের এখানে ফরম্যাট আপনি কি ফরম্যাটে আপনার আউটপুটটা চাচ্ছেন নর্মালি আমি সাজেস্ট করবো আপনাদেরকে জেপিজি অথবা পিএনজিতে দিতে যদি আপনি এরা আলফা র্যান্ডার চান অর্থাৎ যদি চান মনে করেন এক্ষেত্রে যদি আমি শুধু কিউবটাকে চাই বাইরের কোনো কিছু না চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো পিএনজি দিতে অথবা যদি আমি চাই না পুরাটাই আসুক এখানে কালো কালো থাকুক কারণ মাঝখানে আমার অবজেক্ট থাকুক সেক্ষেত্রে আমরা জেপিজি র্যান্ডার দিব এখন কথা হচ্ছে ভাই তাহলে আমরা অ্যানিমেশন কীভাবে রেন্ডার দেবো অ্যানিমেশন যদি মুভি আকার র্যান্ডার দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এমপি ফোরের অপশান এখানে থেকে পেয়ে যাবেন চাইলে এমপি ফোর ডাইরেক্ট র্যান্ডার দিতে পারেন বাট বাংলাদেশের বিদ্যুতের কন্ডিশন তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে কোনো সময় বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে সেক্ষেত্রে একটা রিস্ক হয়ে যায় যদি আপনি মুভি র্যান্ডার করেন আর হঠাৎ করে কারণ চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনার যতটুকু র্যান্ডার হয়েছে পুরো পরিশ্রমটাই মাটি সেই জন্য আমি সাজেস্ট করবো আপনাদেরকে আপনারা ইমেজ র্যান্ডার করবেন তাহলে অ্যাটলিস্ট কারেন্ট চলে গেলেও যতটুকু র্যান্ডার হয়েছে ধরেন পঞ্চাশ ফ্রেম র্যান্ডার করছেন তার মধ্যে বিশ ফ্রেম র্যান্ডার হওয়ার পরে কারেন্ট চলে গেছে আপনি কিন্তু একুশ নম্বর ফ্রেম থেকে আবার র্যান্ডার করতে পারেন জাস্ট আউটপুটে যাবেন ওখানে একুশ লিখে দেবেন দ্যাট সেট যাই হোক আমরা আবার সেভ অপশানে আসি এখানে বাকি কিছু জানার দরকার নেই যদি আমার এমপি ফোরে চাই অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্সি সহ কোথায় গেল আমার পিএনজি পিএনজি ট্রান্সপারেন্সি সহ যদি চাই তাহলে আমাকে এই অপশানটা অবশ্যই ঠিক দেওয়া লাগবে আলফা চ্যানেল আলফা চ্যানেল অন থাকতে হবে দ্যাটস ইট আপাতত এইটুকু জানলে আমাদের চলবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাল্টি পাসিং আছে আমরা উপরে দেখতে পাচ
ওকে তো এখানে বলার বিষয় হচ্ছে যে আফটার এফেক্টস এর মত সিনেমা ফোর ডি এর যে প্রজেক্ট ফাইলটাও সেটাও আপনাকে সব কিছু যা যা আপনি ইউজ করবেন টেক্সচার হিসাবে আপনি পিএসডি এআই হোক জেপিজি পিএনজি যাই সেভ করেন সবগুলো আপনাকে এক ফোল্ডারে রাখতে হবে কারণ এটা লিংকিং সিস্টেম হিসেবে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি কোন একটা ইমেজ আলাদা করে ফেলেন অথবা শুধু প্রজেক্ট ফাইল কাউকে দেন সে কিন্তু ওই টেক্সচারগুলো আর খুঁজে পাবে না সো সেই জন্য অর্গানাইজ করার জন্য আপনার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আপনারা যখনই কোনো নতুন প্রজেক্ট ওপেন করবেন আমার মতন फोल्डर खुल দেখেন আমরা ফার্স্ট একটা নাম দিব 01 স্টক এখানে স্টক এন্ড রিসার্চ দিবেন দেন এটাকে আমি কপি করতেছি দেন এটার কে আবার রিনেম করব সরি डुप्लीकेट करते रिनेम कर रेंडार एंड आउट फाइलर দেন আফটার এফেক্টস এর প্রজেক্ট ফাইল থাকতে পারে পিএইচডি থাকতে পারে এআই থাকতে পারে সো এভরিথিং আমরা ডেভেলপ এন্ড প্রজেক্ট ফাইলস এর মধ্যে রাখবো দেন রেন্ডার এন্ড আউটপুটস এর মধ্যে আমরা কি রাখবো এখানে সবকিছু রেন্ডার করা অবস্থিত থাকবে এখন কথা হইতে পারে যে ভাই রেন্ডার তো হবে খালি একটাই এটার জন্য ভাই আলাদা ফোল্ডার কি দরকার বাট আপনি যখন প্রফেশনাল কাজ করতে যাবেন আপনাকে অনেক ভার্সন রেন্ডার করা লাগবে ট্রাস্ট মি ভাই আপনার এটার জন্য আলাদা ফোল্ডার দরকার হবে अदरवाइज আপনি লাস্টে গিয়ে ফাইনাল আউটপুট খুঁজে পাবেন না তো ক্লিন এন্ড ক্লিয়ার থাকার জন্য আমরা রেন্ডার এন্ড আউটপুটস আলাদা রাখবো इवन শুধু তাই না আপনাকে সুপার প্রফেশনাল যখন মোশন ডিজাইন করবেন সিনেমা ফোর ডিতে কিন্তু আপনি ফাইনাল আউটপুট দিবেন না আপনি এখান থেকে রেন্ডার করে আলফা রেন্ডার করে নিয়ে যাবেন আফটার এফেক্টস যেটা আমরা এখানে দেখাবো না অর্থাৎ আমাদের ইউটিউব কোর্সে এটা থাকতেছে না এটা আমাদের প্রফেশনাল কোর্সে থাকবে যে কিভাবে দুইটা পাওয়ারকে আমরা একসাথে কম্পোজিট করে দুইটার অ্যাপ পাওয়ার আমরা একসাথে ইউজ করতে পারবো যাই হোক এখন আমরা যাই সিনেমা ফোরিতে মনে করেন আমরা যে কিউবটা বানাইলাম এই প্রজেক্টে এটা আমরা সেভ করতে চাচ্ছি প্রজেক্ট ফাইল হিসেবে যেটা আমরা পরে আবার এডিট করতে পারি কি করব ফাইল এখান থেকে সেভ এখান থেকে আমরা দেখাই দেব কোথায় ডেস্কটপে যেটা আমরা একটু আগে খুললাম ইট প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এটার মধ্যে আমরা ভি ওয়ান নামে অর্থাৎ ভার্সন ওয়ান নামে সেভ করে নিতে পারি সেভ অ্যান্ড দেন আমি আর একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমার যে ফাইলটা খুললাম এই যে ইট প্রজেক্ট এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে পিন টু কুইক অ্যাক্সেস দিই এতে সুবিধা হচ্ছে যখনই আমরা কোনো কিছু ডাউনলোড করতে যাই ধরেন কোন আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড করতে চাচ্ছি ইমেজ লিখে ইমেজ সার্চ করতেছি কারণ আমি অনেক ক্রিয়েটিভ এই মুহূর্তে মাথায় কিছু আসতেছে না ওকে তো আমরা সুন্দর একটা ছবি পেয়ে গেলাম আমরা এটাকে ওপেন লিংক ইন এ নিউ ট্যাব যাই ও আও থাক দরকার নাই ওপেন লিংক ইন এ নিউ ট্যাব সরি আবার ওপেন লিংক দিচ্ছি কেন ওপেন ইমেজ ইন এ নিউ ট্যাব দেখানো অবস্থা টিউটোরিয়াল বানাতে বানাতে ছবি আমরা ডাউনলোড করতে তাও ভুলে গেছি তো রাইট ক্লিক আমরা এখানে সেভ ইমেজ দিব এখান থেকে আমরা দেখেন এই যে আমরা একটু আগে পিন কুইক অ্যাক্সেস করলাম এখানে কিন্তু আমার ওই প্রজেক্ট ফাইলটা চলে আসছে আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করে স্টক অ্যান্ড রিসার্চ এখানে আমাদের এটা সেভ করে দিলে আমাদের এটা ডাইরেক্ট ওখানেই সেভ হইল আমরা অনেকেই ভুলটা করি আমরা ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড করি পরে নিয়ে যাবো এই চিন্তা করে পরে আর নেওয়া হয় না যার কারণে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলের সাথে লিঙ্কগুলো হারায় ফেলা পরে দেখায় তো আমার এই ইমেজ মিসিং ওইটা মিসিং সেটা মিসিং তো এটা নিয়ে পরে অনেকে কমপ্লেন করে ভাই এটা মিসিং মিসিং কেন দেখাচ্ছে ভাই আপনি উল্টা পাল্টা কাজ করলে তো মিসিং দেখাবেই যাই হোক আমরা এরকম অর্গানাইজ কাজ করবো এখন থেকে তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলো হবে না 
मडलिंग बोझारे तो आशा रखते थार्ड एपिसोड इक्ुअलि पसंद होते आपनारा बस बस शेयर करार्थम साथ ही थकबें और भिडियो भारत लगे लाइक देवें कौ बुझते असुविधा कमेंट करबें और भिडियो जो नतून हो चैने अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर फेसबुक पेजे लाइक दिए साथ नेक्स्ट भिडियो आशा सब भलो थकबें सुस्थान असलम खुदा हाफिज